வாலிபனாலில் இயேசுவை கண்டேன் என்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் கர்மில் கிறிஸ்துவ சபையின் சார்புல வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை கத்தர்தாமே நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் ஆசிர்வத்து கொடுக்கும்படியாக நம்மளோட ஜூம்ல இணைஞ்சிருக்கிற ரூபி இப்ப நம்மள ஜபத்துல நடத்துவாங்க ரூபி அன்பின் தகப்பனே உங்களுக்கு கொடா கொடி நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா இந்த நாளிலும் கூட கர்த்தாவை இந்த வாலிப நாளில் இந்த ப்ரோக்ராமை கர்த்தர் உங்களுடைய கருத்துக்குள்ள எப்ப கொடுத்து ஜபிக்கிறோம் கர்த்தாவை இதுல கர்த்தாவை பேனலிஸ்டாய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுகிற ஒவ்வொருவரையும் கூட உங்களுடைய கருத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறேன் நாங்க கேட்கிற கேள்விகளை எல்லாம் கர்த்தாவை எங்களுடைய சித்தம் அல்ல எங்களுடைய கேள்விகள் அல்ல ராஜா எங்களுக்கு கத்தாவை நீ வெளி நீர் வெளிப்படுத்துகிற கத்தாவை தீர்மானமாய் சாட்சியா இருக்கும்படியாய் கத்தாவை எங்கள் எங்க ஒவ்வொருவருக்கும் வேண்டிய ஞானத்தை கொடுத்து கத்தரின் நடத்துமடியா ஜபிக்கிறேன் இந்த ப்ரோக்ராம் கத்தாவை அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமான ஒரு ப்ரோக்ராமாய் இருக்கும்படியாய் கத்தனீர் ஆசீர்வதிப்பீராக ராஜா சகல துதிகனமாக நீ உங்க கேஸ் செலுத்துகிறோம் இப்ப ரேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறேன் கிதாவை இப்பொழுது நம்ம கேசியாவோடு சேர்ந்து ஒரு சில வினாடிகள் ஆண்டோட நம்ம துதித்து ஆராதிப்போம் ஒவ்வொரு கேசியா நம்ம அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒரு பாடல் அந்த பாடலை பாடி நம்ம ஆண்டருடைய நாமம் இனி இனிதான நாமம் இல்லையா நம்ம எல்லாரும் அந்த ஆண்டருடைய நாமத்தை எண்ணும் பொழுது நம்மளால அவர் துதிக்காம இருக்க முடியல அற்புதமான ஒரு நாமம் நம்ம எல்லோருடைய வாழ்க்கையிலும் கத்திர எத்தனையோ நன்மைகள் அதிசயங்களை செய்து வருகிறார் அதற்கு நம்ம எல்லாரும் ஜீவன உள்ள சாட்சிகளா நம்ம இருக்கிறோம் அநேகருடைய வாழ்க்கையில கத்தர் செய்த நன்மைகளை நம்ம கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறோம் இந்த நாளிலேயும் தன்னுடைய அனுபவ சாட்சியை நம்மளோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக ஜூம்ல இணைச்சிருக்கிறாங்க சிஸ்டர் லீமா ஆவடி ட்ரூ லைட் சபையின் போதுக சிஸ்டர் லீமா நம்ம மத்தியில இருக்கிறது மிகுந்த சந்தோஷம் உங்களுடைய சாட்சி உண்மையில இன்னைக்கு கத்தர் ஆஹ் இங்க பேனல்ல இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் இத யூடியூப் வாயில பாக்குற ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஆசீர்வச்சு கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி நாங்க விசுவாசிக்கிறோம் ஒரு அருமையான டெஸ்டி மணி ஆண்டி டூ ஸ்டார்ட் வித் நல்ல ஒரு பாரம்பரியமான ஒரு கிறிஸ்துவ குடும்பத்துல நீங்க பிறந்து வளர்க்கப்பட்டீங்க ஆஹ் கடைசி பிள்ளையாக டுவெல் சில்ட்ரன் நீங்க கடைசி பிள்ளையாக நீங்க வளர்ந்துருக்கிறீங்க சோ ஆஹ் ஆனாலும் ஒரு முப்பது வயது நீங்க வரும்பொழுதுதான் இயேசுவ நீங்க உங்க சொந்த ரட்சகரை ஏற்றுக்கொண்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி உங்க சாட்சியில நாங்க கேள்விப்பட்டோம் சோ எப்படி நீங்க இத்தனை வருஷம் ஆண்டவரை பத்தி கேட்டு இருந்தோம் அந்த தேர்ட்டி இயர்ஸ்ல என்ன மாற்றம் உங்களுக்கு எப்படி நீங்க இயேசப்பாவை நீங்க ஏற்றுக்கொண்டீங்க ஆஹ் நான் ரோமன் கத்தலிக் இதுல வளர்க்கப்பட்டதுனால நான் அந்த பாரம்பரியத்திலேயே அதுலயும் நாங்க வந்து கடைபிடிக்க வேண்டிய எல்லா காரியங்களையும் அந்த பக்தி முறையில எல்லாம் நடந்துதான் வந்தோம் ஆனா மேரேஜுக்கு அப்புறம் பார்க்கப்போ எனக்கு டுவெண்டி டூல மேரேஜ் ஆச்சுது அப்போ மேரேஜ் ஆகி ஹஸ்பண்ட் வந்து சவுதியில இருந்ததுனால அவங்க மேரேஜ் ஆகி ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் தான் கூட இருந்தாங்க அப்புறம் ஒன் இயருக்கு ஒரு தடவை வந்து அப்படியே தான் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் அப்படிதான் போச்சு 
ஆஹ் அந்த சூழ்நிலையில தான் எனக்கு குழந்தை இல்லைங்கிறது வந்து எல்லாரும் கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஸ்கூல்ல ஒர்க் பண்ண அப்போ டீச் அதுக்காகவே நான் அதுக்காகத்தான் நான் வேலைய டிசைன் பண்ணேன் நான் நான் எங்க வேலைக்கு போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ அந்த டீச்சர்ஸ் கேட்டாங்க மற்ற எல்லாருமே ரிலேஷன்ஸ் எல்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அது ரொம்ப மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது அப்போ இது மாதிரி ப்ரேயர்ஸுக்கு எல்லாம் வர சொல்லுவாங்க ஆஹ் அதுக்காக விட்டாங்க ப்ரேயர் பண்றதுக்காக அதெல்லாம் கொஞ்சம் மற்றபடி பெண்டிகாஸ்ட் இந்த மீட்டிங் அந்த அதெல்லாம் அட்டன் பண்றதுலாம் வீட்டுல அலோவ் பண்ணவே மாட்டாங்க அப்புறம் இதுக்காக வேண்டி ப்ரேயர் பண்ணாங்க ஆனாலும் அது என்னுடைய என்னுடைய பிரெக்டிக்கல் அதாவது அது எப்படின்னு சொன்னா அந்த யூட்ரஸ் பொசிஷன் வந்து நான் சொன்னது போல பிறவிலேயே அது வளர்ச்சி இல்லாத ஒரு அப்ப எனக்கு அந்த டைம்ல நான் ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தப்போ எயிட்டி ஃபைவ் எயிட்டி சிக்ஸ்ல அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போறப்போ டாக்டர் சொன்னது இதுதான் அப்ப வந்து அதையும் மிஞ்சி ஒரு டியூப்ல ஃபார்ம் ஆகி அது எக்டோபிக் ப்ரெகன்சி அது நடந்தது அந்த டியூப்லயே அந்த ஃபைவ் மந்த்ஸ் பேபி ஆண் குழந்த ஃபைவ் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் பேபி அது பர்ஸ்ட் ஆகாம அது ரொம்ப ஒரு பெரிய உயிருக்கு ஆபத்தான சூழ்நிலையில அந்த டியூபை கட் பண்ணி எடுத்தாங்க குழந்தையோட இன்னொரு டியூப் வந்து பிளாக் ஆகியிருந்தது இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் இல்லம்மா அப்படின்னு சொல்லி அந்த டாக்டரே வந்து நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டாக்டர் அவரு சொல்லி அவரே தான் மெடிக்கல் ஃபைல் எல்லாம் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி குடிச்சிட்டாரு உங்களுக்கு குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அந்த சுச்சுவேஷன்ல தான் எனக்கு ரொம்ப மனசுக்கு கஷ்டமா இருந்தது அது வரைக்கும் எங்களுக்கு வந்து ப்ரேயர் அப்படிங்கிறது சரி ப்ரேயர் பண்ணுவோம் கேத்தலிக்ல ப்ரேயர் பண்ணுவோம் அதாவது அது ஒரு எந்த நம்பிக்கை இல்லாத ஒரு ஃபெய்த் இல்லாத ஒரு ப்ரேயரா இருக்கும் ஆனா இது வந்து மனசு உடஞ்சு போன சூழ்நிலையில அந்த அந்த எக்டோபிக் அப்புறம் என்னைய பெட் ரெஸ்ட் எடுக்க சொல்லி தான் டாக்டர் சொன்னார் ஆனா நான் வீட்டுக்கு வந்து அந்த ஒன் வீக்ல ரொம்ப பாரத்தோட அழுது கர்த்தர் ஒரு கடவுள்னு ஒருத்தர் இருந்தா எனக்கு இந்த எனக்கு எனக்கு குழந்தை தந்தே ஆகணும் அதுக்காக என் லைஃப்ல நான் சரண்டர் பண்ணிடுறேன் என்னெல்லாமோ என் வாய்க்கு வந்து போய் என்ன என்னென்ன சொல்லி புலம்பணுமோ அப்படிலாம் சொல்லி ஆஹ் அழுது நான் பெயர் பண்றப்ப தான் கர்த்தர் வந்து நான் உன்னை காங்கிற தேவன் சொல்லி அந்த வார்த்தை அந்த வார்த்தை எனக்கு எந்த பகுதியில இருக்கு எந்த ஆகும் எதுல இருக்குங்கிறது கூட எனக்கு தெரியாது ஏன்னா பைபிள்லாம் நாங்க ரீட் பண்றது கிடையாது சர்ச்சில் ரீட் பண்ணுவாங்க அதை கேட்டுட்டு வரதோட சரி ரெகுலரா பைபிள் வாசித்து தியானிக்கிற பழக்கம்லாம் எங்களுக்கு அப்ப இந்த வார்த்தை வந்து என்ன ரொம்ப ஒரு எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு தொடுதலா இருந்தது அது இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த வார்த்தை எனக்குள்ள பிரிய செய்து கொண்டே அப்ப அப்படி அந்த 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 சூழ்நிலையிலதான் எயிட்டி நைன்ல நான் மறுபடி கன்சீவ் ஆகுறதுக்கு தேவன் ரொம்ப ஆச்சரியமான காரியம் ஆனா அதுல ஃபைவ் மந்த்ஸ் நான் வந்து செக்அப் போகவே எனக்கு பயமா இருந்தது எப்படி குழந்தையே இல்லைன்னு டாக்டர் சொல்லி முடிச்சுட்டாரு இப்ப எப்படி எனக்கு அப்ப யூரின் டெஸ்ட் எல்லாம் பாசிட்டிவ் வந்ததுனால இந்த ஃபைவ் மந்த்ஸ் நாங்க அமைதலா இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் நான் போய் டாக்டர்கிட்ட செக்அப் பண்ணப்போ அவர் வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் அவர் அப்ப அவரு சொன்னாரு இது வந்து நிச்சயமா ஒரு பெரிய மிராக்கல் மாதிரி காட் சிரேஃப் தான் இது உங்களுக்கு அப்ப நல்ல ரெஸ்ட்ல இருங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்படின்னு சொல்லி தான் அனுப்புனாரு ஆஹ் அப்போ அந்த 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 அப்பதான் அந்த என்னால நம்பவும் முடியல அந்த அளவுக்கு எனக்கு ஃபெய்த்தும் இல்லை ஆனா ஏதோ ஒரு பெரிய மிராக்கிள் என் லைஃப்ல கற்பனை செஞ்சுட்டாரு செஞ்சிருக்கிறாருங்கிறது மட்டும்தான் அப்ப தெரிஞ்சது அதனால எனக்கு அந்த அந்த அது அதுல இருந்து நம்முடைய அழுகுரலை கேட்கறதுக்கு நாம பே நாம பேசுறத கேட்கறதுக்கு ஒரு கர்த்தர் இருக்கிறாரு ஜீவனுள்ள தேவன் இருக்கிறாரு உயிரோட இருக்கிறாரு நம்மளை உற்று நோக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு ஆண்டவர் இருக்கிறாருங்கிற ஒரு ஃபெய்த்து வர ஆரம்பிச்சது ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க அதாவது ஆஹ் எக்டோபிக் பிரெக்னன்சினால ஒரு டியூப் அவங்க எடுத்துட்டாங்க சிறு வயது முதற்கொண்டு யூட்ரஸ் வீக்கா இருக்கு சோ யூட்ரஸ் கெனாட் ஹோல்ட் அ பேபி இன்னொரு டியூப் இஸ் பிளாக் இப்படிப்பட்ட ஒரு மெடிக்கல் கண்டிஷன்ல ஒரு நல்ல சிட்டில சீனியர் பிராக்டிசிங் டாக்டர் உங்க பையில மூடி வச்ச பிறகு எப்படி கர்த்தர் உங்களுக்கு அந்த வார்த்தையை கொடுத்தா நான் உனக்கு காண்கிற தேவைன்ற வார்த்தையை கொடுத்து கண்ணீரை மாற்றி ஜபத்தின் பலனா நீங்க கன்சீவ் ஆனீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அற்புதமான ஒரு சாட்சி நீங்க சொன்னீங்க அண்ட் இன்னைக்கும் கர்த்தர் நம்ம ஒவ்வொருடைய கண்ணீரை காண்கிறார் அதுபோல என்ன ஃபைல் மூடி இருந்தாலும் 
ஆண்டு வந்து ஹி கேன் கிவ் லைஃப் ஹி கேன் பிரிங் இட் பேக்ன்றதுக்கு ஒரு அருமையான சாட்சி ஆண்டி நீங்க சொன்னீங்க இப்போ நீங்க வந்து உங்களுடைய விசுவாசத்துல நீங்க வளர ஆரம்பிச்சேன் அப்படின்னு சொன்னீங்க அந்த வளர்ச்சியின் பாதை என்ன எப்படி கத்திற்குள்ள தொடர்ந்து நீங்க வளர ஆரம்பிச்சீங்க அது அந்த இப்படி ஒரு மெராக்லி என் லைஃப்ல நடந்ததுக்கு அப்புறம் அதாவது நான் வழக்கு போல என்னுடைய இதுல வந்து என்னுடைய நான் குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் நைன்டி நைன்டில நைன்டி ஏப்ரல்ல தான் குழந்தை பிறந்தது அவளுக்கு ஒன் இயர் ஆனோ ஒண்ணே நான் என்னுடைய சொந்த ஊருக்கு போனேன் அங்க அங்க ஒன் இயர் இருந்துட்டு வரலான்னு சொல்லி அப்பதான் அங்க என்னைய விட்டுட்டு தான் ஹஸ்பண்ட் வந்து அங்க மறுபடி சவுதிக்கு போனாங்க அந்த ஊருக்கு போய் இருக்கிற அந்த சூழ்நிலையில தான் எனக்கு தெரிஞ்ச டீச்சர்ஸ் எல்லாம் அவங்க எல்லாம் ஹிந்து அவங்க வந்து கையில பைபிள் எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி பைபிள் ஸ்டடி நடத்துறாங்க பெண்டிகாஸ்ட் பாஸ்ட் வந்து ஒரு வீட்டுல பிரேயர் நடத்துறாங்க அவங்க அந்த மாதிரி பைபிள் ஸ்டடி எல்லாம் நடத்துறாங்கன்னு சொல்லி என்னைய கூப்பிட்டப்போ நான் போனேன் நான் போனேன்னா அது அதுவும் அதாவது அந்த மாதிரி அந்த அந்த நாட்கள்ல அந்த அந்த ஊர்ல அந்த வில்லேஜ்ல இப்படிப்பட்ட பெண்டிகாஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னாலே காலி அடுத்தவங்க சபன்னு தான் சொல்லுவாங்களே அப்ப இந்த மாதிரி அவங்க பிரைன் வாஷ் பண்ணுவாங்க அவங்கள எப்படியே இழுத்துருவாங்க அங்கெல்லாம் போகக்கூடாது அப்படின்லாம் சொல்லி இது பண்ணுவாங்க அதனால யாருக்கும் தெரியாம அதனால அம்மாக்கு அம்மா கூட இருந்ததுனால அம்மா கிட்ட மட்டும் சொல்லிட்டு அவங்களோட போய் வர்றப்போ எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியம் அந்த ஆதி ஆகமும் தான் அந்த ஸ்டடி நடந்துட்டு இருக்குது கத்துடைய சிருஷ்டிப்புகள் அது இதுன்னு சொல்லி தொடர்ந்து நான் பைபிளை ரீட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் இந்த அதை ரீட் பண்றதுக்கு யாரும் கேட்க வேண்டாம் இல்லையா அப்ப நான் வீட்டுல இருந்து தனிமையா பைபிள் ரீட் பண்ணி ரீட் பண்ணி நிறைய காரியங்கள் அம்மாவோடையும் ஷேர் பண்ணிட்டேன் அப்பதான் அப்போ அப்ப அப்பா அப்பதான் அம்மாவே சொல்லுவாங்க அவ்வளவு அம்மாவுக்கு நான் சிவிஷன் சொல்லுவது அவங்களுக்கு எழுபது வயசு அப்ப அவங்க இப்படி ஒரு விக்கிரகம் எல்லாம் வச்சுட்டா நம்மளும் ஆராதனை பண்ணிருக்கோம் ஏன் அவங்களுக்கு எல்லாம் அதெல்லாம் தெரியலையே ஏன் அதெல்லாம் நமக்கு சொல்லி கொடுக்கல இவ்வளவு காலம் நம்மளும் அதுல இருந்துட்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் அவங்க அந்த மாசு அந்த சர்ச்சுக்கு போற காரியங்கள்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிட்டாங்க என்னோட ச நான் அப்புறம் நான் வந்து ஸ்டடிக்கு மட்டும்தான் போ போயிட்டு இருந்தேன் ஸ்டார்டிங்ல அப்புறம் எனக்கு பைபிள் ரீட் பண்ண ரீட் பண்ண அந்த நாட்கள்ல ஆஹ் இந்த சாம் ஜிபுத்ரே அவருடைய புக்ஸ் அப்புறம் அந்த காட்டாந்துரை தாமஸ் நேசரின் தோட்டம் இந்த மாதிரி புக்ஸ் எல்லாம் வந்து சில குறிப்பிட்ட புக்ஸ் எல்லாம் வரும் அப்ப அதெல்லாம் நான் உட்கார்ந்து ரீட் பண்ணுவேன் அப்ப அந்த அது அது அந்த புக்கள் படிக்க படிக்க இன்னும் பைபிள்ல இன்னும் நிறைய காரியங்கள் நிறைய விளக்கங்கள் அப்படியே அந்த பைபிள் ரீட் பண்ண ரீட் பண்ணதான் இங்க நிறைய சத்தியங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா புரிய ஆரம்பிச்சது அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஆராதனைக்கு அட்டன் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் அந்த ஆவிக்குரிய சபையில ஆராதனைக்கு நான் போக ஆரம்பிச்சேன் அப்ப அங்க வந்த வார்த்தைகளும் இதெல்லாம் அந்த படிப்படியா என்னைய ஒரு ஞானஸ்தானத்துக்கு நேராக ஞானஸ்தான சத்தியத்தை குறிச்ச காரியங்களை ஆவியானவர் எனக்கு வெளிப்படுத்தி அந்த சத்தியத்துக்குள்ளாக என்னைய நடத்தினார் நான் அதே அந்த ஊர்ல தான் நான் நைன்டி ஒன் டிசம்பர்ல நான் ஞானஸ்தானம் எடுத்தேன் ஆனா எனக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுத்த அந்த போதகரை சொல்லி விட்டாரு நீங்க இப்போ உங்க ஹஸ்பண்ட் உங்களோட இல்ல மாமியார் வீட்டுக்கு போறீங்க உங்களை நீங்க உடனடியா ஆவியானவர் வந்து கழகத்தின் ஆவியானவர் அல்ல சமாதானத்தின் ஆவியானவர் அதனால எல்லாவற்றையும் சமாதானமா தான் நடத்துவார் உங்க ஹஸ்பண்ட் வர்ற வரைக்கும் நீங்க உங்க மாமியார் அவங்களோடைய நீங்க அந்த உங்க பழைய சர்ச்சைக்கே போங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனா எனக்கு அதுல உடன்பாடு இல்லை ஆனா நான் மறுபடியும் இங்க சென்னைக்கு வந்தப்போ ஆஹ் அந்த காரியத்துல உறுதியா இருந்தேன் பழையபடி நம்ம அந்த பாரம்பரிய சபைக்கு போகக்கூடாது ஆஹ் அப்படின்னு சொல்லி அதுல உறுதியா இருந்தேன் ஆனா இனி யாரும் போஸ் பண்ணவும் இல்லை விசேஷமா எங்க மாமியார் என்னை வந்து அந்த காரியத்துல போஸ் பண்ணவே இல்லை அப்புறம் அந்த அந்த நே அந்த டைம்ல எங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து வந்தாங்க வந்துட்டு எனக்கு இங்கேயே ஒரு ஆவிக்குரிய சபைய காட்டி அங்க போறதுக்கு எனக்கு ஆனா அவங்க ரசிக்கப்படல எனக்கு வேணா தடையும் இல்லை நான் என்ன போக சொல்லி நானும் குழந்தையும் அந்த சபைக்கு போவேன் ஆவிக்குரிய புத்தகங்களை நீங்க படிச்சு கருத்துக்குள்ள நீங்க வளர முடிஞ்சது அண்ட் 
உங்களுடைய அம்மாக்கும் அந்த வசனங்களை எடுத்து சொல்லக்கூடிய ஆஹ் அந்த ஒரு சூழ்நிலையில கர்த்தர் உங்களை வச்சார் சோ ஆண்டோரை ஏற்றுட்ட உடனே உங்களுடைய குடும்பத்துல உங்களை கர்த்தர் சாட்சி வச்சிருக்காரு சோ அருமையா இருந்தது சோ ஆண்டி இப்ப உங்களுக்கு எத்தனை பிள்ளைகள் இப்ப எனக்கு மூன்று பெண் பிள்ளைகள் அதுல பெரியவளுக்கும் ரெண்டாவது ஒன்றுக்கும் மேரேஜ் ஆயிடுச்சு மூணாவது பொண்ணு இப்போ படிச்சுட்டு இருக்கிறேன் காலேஜ் முதல் முதல் பிரெக்னன்சி உங்களுது ஆப்டர் எயிட் லாங் இயர்ஸ் ஆஃப் மேரேஜ் ஒரு பெரிய மிரக்கிள்னால இந்த செத்து போன ஃபைல் மூடி மூடி இருந்த ஃபைல கத்தர் தொடர்ந்து ஒரு அற்புதத்தை செய்தார் தொடர்ந்து உள்ள ரெண்டு பிரெக்னன்சிஸ் எப்படி இருந்தது அதுக்கப்புறம் எயிட் இயர்ஸ் அதாவது நைன்டில தான் ஃபர்ஸ்ட் பிறந்தார் இப்போ நைன்டி எயிட்ல செகண்ட் அது நாங்கள் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஆனா எனக்குள்ள அது ஒரு வைராக்கி என்னன்னா இல்ல இது சிசேரியனா இருக்க கூடாது அதாவது எப்பிரிய ஸ்திரீகள் சொன்னா அவங்களுக்கு மட்டும்தான் பலம் பலம் இல்ல இன்னைக்கு நமக்கும் பலம் கொடுக்கிறாரு கர்த்தன்னு சொல்லி அந்த ஆனா டாக்டரே அந்த அந்த டாக்டருடைய மருமக ரேகா பிரியன் அவங்கதான் வந்து அந்த டெலிவரிக்கு வந்தாங்க அப்போ அவங்க அவங்க கிட்டயே நான் சொன்னேன் சரி நீங்களே இவ்வளவு தைரியமா இருக்கப்போ நான் டைம் தரேன் மார்னிங் எயிட் ஓ கிளாக் வருவேன் பெயின் வரலன்னா சிசேர்ந்து தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டாங்க ஆனா எனக்குள்ள ஒரு தைரியம் இருந்தது ஆனா மறுநாள் மார்னிங் நைன் ஓ கிளாக் பெயின் வந்துருச்சு அந்த குழந்தைய நார்மலா பெற்றெடுக்க தேவன் கருவை செய்வார் அவளை பெற்று அவளை பெற்றெடுக்கும் போது எனக்கு கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி செவன் முடிகிற டைம் நெக்ஸ்ட் குழந்தை டூ தௌசண்ட்ல எனக்கு ஃபார்ட்டி அதாவது நான் தேர்ட்டி செவன் நைன் முடிஞ்சு ஃபார்ட்டி ஸ்டார்ட் ஆயிருந்த அந்த டைம்ல தான் தேர்டு தேர்ட் குழந்த அவளும் நார்மலாவே பிறக்க செஞ்சிட்டார் கருத்து பொதுவா சொல்லுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் சிசிரியனா இருந்தா அடுத்தது சிசிரியனா இருக்கும் அதுவும் என்னுடைய முப்பத்தி முப்பத்தெட்டு நாற்பது வயசுல குழந்தை பிறக்கிறதுங்கிறது வந்து அதுவும் நார்மலா பிறக்கிறது இதெல்லாம் பெரிய மிராட்டி இதை வச்சே தான் எனக்கும் நிறைய நான் சரீர சுகத்தையும் பெற்றுக்கொண்டது ஃபைல்ஸ் அப்புறம் ரொமேட் அந்த இந்த மாதிரி வியாதிகள்லாம் எனக்கு கத்த சோகமாக்கினார் படுக்கையில இருந்து எழுப்பினார் எடுக்கக்கூடாது <laughs> 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 ஃபுட்டில் எல்லாம் அவங்க வந்து நிறைய அவாய்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஆனால் எனக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட அது ரெண்டு வருஷம் அந்த அது பெயின் எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது அப்போதான் நான் ஜெபித்தப்போ இந்த ஜீவியமே வந்து அவருடைய ரத்தத்தினால நாம பாவம் கழுவப்பட்டு சுத்திகரிக்கப்பட்டு பாவ மன்னிப்பு நிச்சயத்தோட நிற்கிறோம் அப்போ அவருடைய தழும்புகளால சுகமானோம் அப்படின்னு சொன்னா அப்போ சுகம் கிடைக்கணுமே எனக்கு அப்போ இந்த தியாகியை குறிச்சு இன்னொரு போதகிரட்ட இன்னொரு பாஸ்டர்ட்ட இன்னொருத்த சொல்லவும் வெட்கமா இருந்தது அதனால நான் பர்சனலா கற்றுட்ட இந்த வா இந்த விண்ணப்பத்தை வச்சு நான் ஜபித்தப்போ எனக்கு வந்து அந்த பெரும்பாடுள்ள ஸ்திரீடைய அந்த சம்பவம் சம்பவத்தை நான் வாசித்தேன் வாசித்து முடிவா வந்து மகளே வேதனை நீங்கி சுகமாயிரு சமாதானத்தோடைய இருக்கோ உன் வேதனை நீங்கி உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது வேதனை நீங்கி சுகமாயிரு அப்ப எனக்கு அந்த வார்த்தையை உறுதியா அப்படியே கத்தரே என்னிடத்துல பேசி அந்த வார்த்தையை கொடுத்தது போல உன் அந்த வார்த்தையை அப்படியே பிடிச்சுக்கிட்டேன் அப்ப அதுக்கப்புறம் அந்த கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த பெயின் போய் போயிடுச்சு ஆனா நெக்ஸ்ட் அது ஒன் இயருக்கு அப்புறம் மறுபடியும் அந்த அந்த இடத்துல வலி ஆனா நான் வந்து அத இல்ல கர்த்தர் கொடுத்தா அது தெய்வீக சுகம்தான் இனி நம்ம அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் வேண்டாம் ஒண்ணு வேண்டாம் கர்த்தர் சுகம் கொடுத்துட்டாருன்னு சொல்லி நான் தொடர்ந்து விசுவாசித்து இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த 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 வியாதியினுடையதான எந்த ஒரு தாக்கமும் சரீரத்துல கிடையாது அது அது வந்து என் என் காலை கீழவே கீழே வைக்க முடியாம அதை நான் டிராவல் பண்ணிட்டு வந்தோம் ஊருக்கு அப்போ திருப்பி அந்த பஸ்ல இருந்து என்னால இறங்க முடியல கிட்டத்தட்ட எட்நூறுல இருந்து நான் வந்து ஆட்டோல வீடு வந்து சேர்ந்தோம் ஆனா வீடு வந்தாலும் அந்த காலை கீழே வைக்க முடியாத ஒரு ஒரு 
அவ்வளவு ஒரு பெயின் அது சொன்னாங்க அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக அஹ் கோபாலபுரம் அந்த ஒரு டாக்டர்கிட்ட சரியா ஞாபகம் இல்லை அவங்க லேடி டாக்டர் அப்ப அந்த டாக்டர்கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு உட்கார்ந்துருக்கப்போ ஆஹ் அவங்க ஐயரம்மா அவங்க ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய விநாயகர் சிலை அப்ப அதுக்கு அதுகிட்ட வந்து ஏதோ கற்பூரம் பண்ணி எடுத்துட்டு தான் அந்த அம்மா ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வராங்க அப்போ அது பார்த்துட்டு எனக்கு வந்து ரொம்ப மனசுக்கு வேதனையா இருந்தது இப்படி ஒரு இவ்வளவு பக்தியா இருக்கிற இந்த அம்மா கிட்ட வந்து நான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து சுகமாகணுமா அப்ப என் கருத்துக்கு வல்லமை இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிதான் அந்த ஒரு நாள் போயிட்டு அப்படியே வந்து வந்துட்டேன் இல்ல இது கற்ற சுகம் கொடுப்பாரு அப்படின்னு தான் சொல்லி அவ் அந்த டைம்ல நான் வந்து வேதத்தை வாசித்து தியானிக்கும் பொழுது ஆபகூக்கல கடைசியா ஒரு வசனம் ஆஹ் அவர் என் கால்களை மான் கால்கள் போல் ஆக்கி உயர்ந்த பர்வதங்களிலே என்னை நடக்க பண்ணினார் அதுல ஒரு பெரிய விராட்ல என்னன்னா அந்த அதே அந்த நெக்ஸ்ட் இயர் நாங்க நேபாள் போனோம் அது அந்த வார்த்தையின்படியே அந்த எழுத்தின்படியே கர்த்தர் வந்து அத நடத்தினதுனால அதுக்கு எனக்கு அது ஒரு பெரிய ஒரு சந்தோஷம் அந்த அந்த ஹிமா இதுல எவரெஸ்ட்ல போய் பாக்குறதுக்காக அந்த 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 படிக்கட்டுல நான் கால் வச்சு ஏறியே போனோம் அப்படி நாங்க நாலு சகோதரிகள் போனோம் நேபாள் போனோம் அப்ப அந்த இடத்துல அந்த அது நான் ஏறி போகும்போதே நான் சொன்னேன் கர்த்தர் அவருடைய வார்த்தையின் படியே எப்படி எனக்கு ஒரு சுகத்தை கொடுத்து நடத்துறாரு அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு அந்த அந்த இந்த வியாதியுடைய தாக்கம் எதுவுமே அந்த கிடையாது மற்றபடியும் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணா அந்த கால் வலிக்கும் அது இதெல்லாம் அந்த வியாதி வந்து முற்றிலுமா என் இடத்துல இருந்து நீங்க போனத நான் ஃபீல் பண்ணேன் அரட்சிப்புக்கு கத்தர் உங்களையும் ஒரு கருவியா யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களும் சொன்னாங்க சோ நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டு உங்களுடைய பிள்ளைய கூப்பிட்டுட்டு சர்ச்சுக்கு போகும் பொழுது உங்களுடைய வாஞ்ச நானும் என் வீட்டாருமோ என்றால் கத்திரை நாங்க சேவிக்கணும் நாங்க குடும்பமா சபைக்கு போனோம் ஆனா அங்கிள் ரட்சிக்கப்படல அங்கிளுக்குள்ள மாற்றம் வரதுக்கு கத்திர உங்களை எப்படி பயன்படுத்தினார் அந்த காலம் எப்படி இருந்தது அங்களுடைய ரட்சிப்புக்காக நீங்க எப்படி ஜெபிச்சீங்க ஆனா அவங்களுடைய ரட்சிப்புங்கிறப்போ அது முழுக்க முழுக்க தேவனுடைய திருபை ஏன்னா அவங்க என் கூட இல்ல இங்க இல்ல அவங்க அங்கதான் இருந்தாங்க நாங்க ஜெபிச்சோம் ஆனா என்னோட சேர்ந்து ஜெபிக்கிறதுக்கு நல்ல பிலீவர்ஸ் நல்ல ஒரு விசுவாச கூட்டத்தை கர்த்தர் நான் போன சபையில எனக்காக குடும்பத்திற்காக பாரத்தோட ஜபிக்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு குழு ஒரு ஜப குழுவை தந்தாரு அப்போ அப்படி ஜபிக்கிற வேலையில அந்த ஜப குழுவுல இருந்து ஒரு ஒருவரே ஒரு பிரதர் சொன்னாரு நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இல்ல அவங்க ஹஸ்பண்ட் வரும் பொழுது எப்படி மோசே மலை மேல அந்த சீனாய் மலையில இருந்து இறங்கி வந்தாரோ அதே அதே பிரசனத்தோட நிச்சயமா அவர் ஊழியமே செய்வாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாரு அப்பெல்லாம் அது ஏற்றுக்கொள்ள அது ஏத்துக்கிறக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையே இல்லை ஆனா கத்தர் கொண்டு வந்து ஆஹ் இன்னைக்கு பார்க்கும் பொழுது அது எவ்வளவு ஒரு ஆச்சரியமா நம்ம வந்து ஒண்ணுமே சிறு பிள்ளையா அவருடைய தல நின்னோம் இன்னைக்கு இவ்வளவு காலம் கல் கடந்து உள்ள காரியத்தை அன்றைக்கே அந்த தேவதாசர்கள் மூலமா கத்தர் வெளிப்படுத்தி இப்படி எல்லாம் ஊழியம் செய்வார் அப்படின்லாம் சொல்லி இது பண்ணும் பொழுது அன்னைக்கு நம்புவதற்கு எதுவா ஏது இல்லாம இருக்குது ஆனா இன்னைக்கு தேவனாலே கூடாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை அவர் உலகத்துல வந்து எந்த மனுஷனையும் இப்படிப்பட்டவங்களையும் அவர் பிரகாசிப்பிக்கிற தேவனா இருக்கும் சோ இத யூடியூப்ல பாத்துட்டு இருக்கவங்க அங்கிள் பாஸ்கோ பாஸ்டர் பாஸ்கோ அவங்க எப்படி ரட்சிக்கப்பட்டாங்க அவங்க சவுதியில வேலை செய்யும் பொழுது எப்படி ஊழியத்துக்கு வந்தாங்க அதெல்லாம் அவங்களுடைய சாட்சியில ரொம்ப டீடைல்டா பாஸ்டர் சொல்லியிருக்கிறாங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல அவங்களுடைய சாட்சி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு சோ அவங்க சாட்சியும் பார்க்க வேண்டும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறவங்க அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணி நீங்க பாக்கலாம் ஆஹ் தொடர்ந்து ஆண்டி இங்க நீங்க அங்கிளுக்காக ஜெபிச்சுட்டு இருந்தீங்க அங்கிள கத்த ரட்சிப்புக்குள்ள நடத்தினாரு ரட்சிக்கப்பட்டுட்டாங்க அப்படின்ற செய்தி கேட்டோடனே அவங்களுக்கு எப்படி இருந்தது அவங்க அதை எப்படி உங்க கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணாங்க அதாவது எங்களுடைய சுச்சுவேஷன் எப்படின்னா நாங்க ஜாயின் ஃபேமிலி அவங்க ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானசானம் எடுத்துட்டுலாம் தான் வராங்க கடைசியா முடிச்சுட்டு வரோங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியாது எனக்குமே தெரியாது கத்தருக்கு மட்டும் தான் தெரிஞ்சுது அது திருப்பி ரிட்டர்ன் ஆகிற மாதிரி தான் அவங்க வந்தாங்க ஆனா 
அந்த ஞானஸ்தானம் எடுத்துட்டேங்கிறத எங்களுக்குள்ள மாத்திர நாங்க ஷேர் பண்ணிக்கிட்டோம் எங்களுக்குள்ள மாத்திர நாங்க ஒன்னா சேர்ந்து கருத்துக்கு நன்றி சொன்னோம் அது வெளியே சொல்ல முடியாத ஒரு எங்க எங்க ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன் அந்த ஞானஸ்தானம் எடுத்துட்டாங்கன்னா அவ்வளவுதான் இப்ப வந்து ஏற்கனவே ஸ்டார்டிங்ல அதாவது எல்லாருக்கும் என்ன ஒரு ஏமாற்றம்னா நீ தான் அவனை கெடுத்துட்ட வந்து நல்ல ஒரு வேலைய இப்படி அந்த நாட்கள்ல வேலை அப்படிப்பட்ட ஒரு போஸ்டிங் கிடைக்கிறதுலாம் ரொம்ப கஷ்டம் அப்போ இது மாதிரி நல்ல ஒரு சம்பாத்தியம் இப்படி ஒரு வேலை இதையெல்லாம் விட்டுட்டு வர சொல்லி ஏன் உங்களுக்கு ஊழியம் பண்ணணும்னா நீங்க போகல ஃபேமிலியா போய் செய்யலாமே அங்கேயே போய் பண்ண வேண்டியதானே எதுக்கு நீங்க எங்க வந்து என்ன ஒரு பத் பைத்தியக்காரத்தனம் சொல்லி அப்படிதான் சொல்லி கொஞ்சம் என் மேல வீட்டாருக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு கோபமா இருந்தது அது இன்னைக்கு வரைக்கும் சிலருக்கு தொடருது ஆனா அதை பத்தி வந்து ஆனா எங்களை கற்கர் சரியான முறையில கற்கர் அழைத்தவர் உண்மையா இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் எங்களை கற்கர் ஆச்சரியம் சோ நீங்க தான் கூப்பிட்டீங்களா ஆண்டிய எப்படி கத்தர் அழைச்சாரு அங்குல நீங்க தான் வேலை அங்க விட்டுட்டு வர சொன்னீங்களா அந்த அழைப்பு அங்குல எப்படி பெற்று கொண்டாங்க அந்த டிரான்சிஷன் எப்படி வந்தது வேலையை விட்டுட்டு நான் வர சொல்லல அதாவது அதாவது அப்பறமும் நீங்க ஊழியத்துக்கு வாங்க வேலை அப்படி நான் சொல்ல அதாவது அவங்களுக்கு ஒரு இது நிச்சயம் வேணும் இல்லையா அப்ப ஊழியம்ங்கிறதுலாம் பாஸ்டர் ஊழியம் அதெல்லாம் எங்களுக்கு வந்து வித்தியாசமான ஒரு இதாவே தான் இருந்தது ஆனா அவங்க பிரேயர்ல இருந்தாங்க என்னன்னா அவங்க வந்த பிறகு மறுபடியும் அங்க கால் பண்ணாங்க வர சொல்லி அவங்கள மறுபடி வர சொல்லி அவங்களுக்கு ஒண்ணும் புரியல அவங்க ஏன் இவ்வளவு நல்ல போஸ்டிங் எதுக்கு எதுக்காக உங்களுக்கு என்ன வேணும் நீங்க நாங்க நீங்க கேக்குறத நாங்க குடுக்குறோம் ஏன் எதுக்காக மினிஸ்ட்ரி அப்படின்லாம் இவங்களுக்கு அது இவங்களுக்கும் சொல்ல தெரியல ஆனா இல்ல இனிமே நான் அங்க வர்றது சரியில்லை அப்படின்னு உங்களுக்கு என்ன வேணும் நீங்க நாங்க உங்களுக்கு எல்லா வசதியும் நாங்க செஞ்சு கொடுக்குறோம் எல்லாம் சொல்லி பார்த்தாங்க ஆனா இவங்களுக்கு மறுபடி போகக்கூடிய ஒரு இது ஒப்புதல் இல்லை அதனால நாங்க ஒரு சப ஐக்கியத்துல இருந்துட்டு இருக்க போவே இது ஊழி அழைப்ப குறிச்சு இவங்களாகவே தனியா கத்தருடைய சமூகத்துல பாஸ்டிங்கோட இருந்து அந்த அழைப்ப அதை உறுதிப்படுத்திக்கிட்டு தான் பல விதத்திலுமா கர்த்தர் வெளிப்படுத்தினார் ஒரு பெரிய திரும்ப என்னன்னா தேவன் அழைச்ச நேரத்துல அந்த செகண்ட்ல வந்து ஒப்பு கொடுத்தது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு திருபன் தான் சொல்ல முடியும் இல்லாம போனா நிறைய நிறைய காரியங்களை நாங்க சந்திக்க வேண்டியதாங்க நல்ல பெரிய பெரிய ஒரு விபரீதங்கள் எங்களுக்கு உண்டாயிருந்திருக்கலாம் அவருடைய அழைப்புக்கு இணங்கி அந்த ஸ்பாட்ல அந்த நிமிஷத்துல ஒப்புப்படுத்துறது வந்து அது ஒரு பெரிய திருபை தான் தேவனுடைய திருபை அவங்க அப்படியே நாங்க ஒப்புப்படுத்துறதுனால அநேக பாதிப்புகள் இல்லாதபடி கர்த்தருடைய கருத்துக்குள்ள வந்துட்டோம் சோ கத்தரை ஏற்றுக்கொண்டீங்க கத்தரை உறுதியா பிடித்துக்கொண்டீங்க கொஞ்ச நாள்ல ஆஹ் ஆண்டவர் அங்கிலையும் சந்திச்சாங்க இருவரும் நல்ல ஒரு ஆவிக்குரிய சபைக்கு நீங்க போனீங்க ஆனாலும் ஆஹ் கர்த்தருடைய அழைப்பின் பேர்ல இந்த உன்னதமான ஊழியத்துக்கு கர்த்தர் உங்களை ஈற்ற சமயத்துல பிரிச்சு எடுத்தாங்க அதை பத்தி உங்களுக்கு ஒரு ஐடியாவே இல்ல உங்களுக்கு வரணும்ன்ற ஐடியாவே இல்லாத டைம்லயும் கர்த்தர் ஒரு டிவைன் பிளான் படி உங்களை பிரிச்சு எடுத்தாங்க அவ்வ அழகா சொன்னீங்க அங்களுடைய டெஸ்டிமனியிலும் சொல்லியிருந்தாங்க ஒரு நல்ல ஆஹ் ஒரு ஒரு ரொம்ப நல்ல போஸ்ட்ல அவங்க எல்லா வசதியோடு கூட அங்க சவுதியில கர்த்தர் அவங்க நல்லா உயர்த்தி வச்சிருந்தாங்க ஒரு ஜாப்ல அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்ப மினிஸ்ட்ரிக்கு வந்த பிறகு அந்த உலக பிரகாரமா இருக்கிற ஜாப ஆண்டருக்கு இமீடியட்டா ஒபே பண்ணி அந்த ஜாப கூட விடுறதுக்கான மனதை கர்த்தர் கொடுத்துருக்கிறாங்க சோ கர்த்தருடைய சேவையில முழுமையா உங்களை நீங்க ஈடுபடுத்தி நடத்திட்டு ஒரு சில சேலஞ்சஸ் வந்திருக்கலாம் அந்த பாதையில ஆஹ் பினான்சியல் சேலஞ்சஸ் வந்திருக்கலாம் தொடர்ந்து கர்த்தர் எப்படி உங்களை ஊழியத்தின் பாதையிலையும் விசுவாசத்திலயும் எப்படி நடத்தினாங்க ஆண்டி போது அது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு மேலும் நம்மளுடைய ஒவ்வொரு எபிசோட்ஸ்லயுமே கத்தர் தெய்வ ஊழியர்களை நடத்தி வருகிற பாதைகளை நம்ம நினைக்கும் போது கடந்து வந்த பாதைகளை திரும்பி பார்க்கும்போது உண்மையாகவே ஆஹ் மனம் நெகிழ்ந்து ஒவ்வொருத்தரும் சொல்லுற சாட்சி நமக்கு மிகவும் பிரயோஜனமா நம்மள விசுவாசத்துல வளர்க்கக்கூடியதா இருக்கு அந்த பாதையை கடந்து கடந்து வரும்பொழுது நம்ம ஒரு சில 
நான் என்ன நிலையிலையும் யாருக்கிட்டையும் போய் நிக்கிற மாதிரி இந்த தேவையும் அவங்ககிட்ட சொல்ற மாதிரி அப்படியெல்லாம் நடத்தவே இல்லை ரொம்ப ஆனா இதுல எங்களோட ரொம்ப இன்வால்வ் ஆனவங்க மனதியா இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து அதாவது இந்த அதாவது அவங்களுடைய ஃபேமிலில வந்து இந்த அந்த ஃபேமிலி ஃபேமிலியை தூக்கி விட்டதே அந்த இவங்களுடைய இவங்க வெளிநாடு போய் அவங்க ஃபேமிலி நல்ல ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வந்தாங்க ஆனா அந்த நிலையில இவங்க இப்படி ஊழியம் அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணி வேலையும் கிட்டத்தட்ட அவங்களுக்கு ரொம்ப மாமியார பொறுத்தவரை ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான ஒரு நிலையா இருந்தது அதாவது நாங்க பிளாட்ஸ் எல்லாம் வாங்கி இன்வெஸ்ட் பண்ணிருந்தோம் அந்த பேங்க் சேவிங்ஸ் எல்லாம் இருந்தது அந்த எல்லாவற்றையும் ஊழிய ஆரம்பம் போது எல்லாவற்றையும் எடுத்து கொடுக்கற நிலையிலதான் அந்த ஸ்டார்டிங் ஊழியம் எல்லாம் அந்த அப்படிப்பட்ட ஒரு கிராமத்துலதான் எங்களை கற்று நடத்தார் அப்போ அது வந்து அது ஏறக்குறைய எனக்கும் என் கணவருக்கும் அந்த கத்தக்கூடிய காரியம் அந்த நிறைய காரியங்கள் வந்து வீட்டாருக்கும் தெரியாது இன்னும் எந்த அளவுக்கு நான் அவங்க அவங்க பென்ஷன் எடுத்து நாங்க பிள்ளைங்களுக்கு ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கு பிள்ளைங்க வீட்டு சாப்பாடு காரியங்கள் மற்றபடி ரன் பண்றதுக்கு அதாவது அவங்க வந்து ரொம்ப அதாவது ஐயோ பையன் இந்த ஒரு கஷ்டமான ஒரு இதுக்கு வந்தா கஷ்டம்னு சொன்னா அதாவது என்ன சொல்றதுன்னா இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம் கார்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கி இப்போ இது பண்ணியிருந்தோம் ஆனா எல்லாத்தையுமே காலாவட்டத்துல இந்த ஊழியங்களுக்காக அதை விட்டு 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 தான் அந்த ஊழியங்கள் அஹ் ஊழியத்துக்குள்ளதான் எல்லாம் இப்போ இது பண்ணது ஆனா இங்க இவங்க வந்து ஃபேமிலியை காட்டிலையும் ஏன் இப்படி ஊழியம் ஊழியம்னு என்ன அதுல பாக்குறாங்க என்ன க என்ன அவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க தெரியல ஃபேமிலியை விட அது முக்கியமா அப்படிங்கிற மாதிரி பிள்ளைங்களை விட அது முக்கியமா அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க யோசிக்க ஆரம்பிச்சாங்க அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல தான் அந்த 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 டைம்ல அந்த ஃபேமிலி ரன் ஆயிட்டு இருந்தது ஆஹ் அதுக்கு அப்புறம் 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 வந்து அதுக்கப்புறம் அந்த பினான்ஸ் விஷயத்துல எல்லாம் கட்ட நடத்தின காரியங்கள் முன்ன பின்ன எங்களுக்கு தெரியாத ஈவன் அந்த கொரோனா டைம்ல கூட கேட்டு கேட்டு தட்டி அதாவது அவங்க நபரை நாங்க பாத்துருப்போம் ஆனா எங்களை பத்தி அவரை பத்தி எங்களுக்கு அவ்வளவா தெரியாது எங்களை பத்தி அவருக்கு என்ன தெரியும் தெரியாது அப்படியே கவரை கொண்டு வந்து கொடுத்து ஜபம் பண்ணி போவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு அப்படி ஒரு ஆஃபரிங் இப்படி அதாவது சொன்ன மாதிரி காக்கா காக்காவை கொண்டு எளியாவ கோஷித்த கர்த்தர் அதே மாதிரியான சூழ்நிலையில அப்படி அநேகரை கொண்டு கர்த்தர் கோஷிச்சிருக்கிறார் நடத்திருக்கிறாரு ரொம்ப அதாவது இவங்க வந்து அவங்க கைவிட்டு அவங்க ஒரு பணம் செலவழிக்க முடியாது செலவழிக்க கூடாதவங்க அதாவது அவங்க எந்த அளவுலயும் மற்றவங்களுக்கு கொடுக்க கூடாதவங்க நினைச்சவங்க கூட எங்களுடைய ஊழியத்தை பத்தி தெரியுமா தெரியாதுன்னு எங்களுக்கு தெரியாது ஆனா அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இது மாதிரி பல பல அதாவது நமக்கு தெரிஞ்சவங்க தெரியாதவங்க உங்களை கொண்டெல்லாம் வந்து ஊழியத்தை கத்த தாங்கும்படி செய்யற செய்தார் பல விதத்திலையும் கத்த ரொம்பவும் ஆச்சரியமாக நடத்தினார் சில சில வற்றையெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து அது அனுபவத்தின் ஊடாய் கடந்து வரும்போதுதான் அது நமக்கு அது கத்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள் அது மாதிரி ருசித்து பார்க்கிறவங்களுக்கும் பார்த்தாதான் மட்டும்தான் தெரியும் அது இதுவும் ஊழியத்தின் பாதையில கடினமான பாதைகள் வந்த பொழுதும் கர்த்தர் ஆச்சரியமா ஒருத்தர் இடத்துலயும் ஆஹ் நம்ம போய் நிக்காத அளவுக்கு கர்த்தரே தேவைகளை எதிர்பாராத விதமா கர்த்தர் சந்திச்சாரு அப்படின்னு சொல்லி ஆஹ் அருமையான சாட்சிகள நீங்க சொல்லிட்டு இருந்தீங்க அப்படி தொடர்ந்து ஆஹ் உங்களுடைய ஊழிய பாதையில ஆஹ் கர்த்தர் அநேகர் மத்தியில உங்களை ஆஹ் சாட்சியா நிறுத்துறத பத்தியும் நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் குறிப்பா தனித்தாள் ஊழியங்கள் ஆஹ் கவுன்சிலிங் ஃபார் விமென் ஆஹ் 
பெண்கள் மத்தியில நடக்கிற ஜபங்கள் கிராம ஊழியங்கள் இப்படி பல பல பேருக்கு கத்தர் உங்களை ஆஹ் ஆசிர்வாதமா வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க தொடர்ந்து ஒரு கேள்வி உங்க கிட்ட நான் கேக்குறேன் நம்மளோட ஒரு பேனல் பேசுறதுக்கு ஆயத்தமா இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு போறதுக்கு முன்னால ஒரு கொஸ்டின் ஆண்டி ஆஹ் இப்படி ஒரு நெருக்கமான பினான்சியல் சுச்சுவேஷன் ரெண்டு பெண் பிள்ளைகளை நீங்க கல்யாணம் பண்ணியோ கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க சொன்னீங்க அந்த தேவைகள் எப்படி சந்திக்கப்பட்டது அதை குறிச்சு உங்களுடைய டெஸ்டிமனி என்ன பெரிய மகளுக்கு வந்து நாங்க ஆனா மேரேஜ் விஷயம் வரப்போ நல்ல கண்ணையும் மூடிக்கிட்டோம் காதையும் பொத்திக்கிட்டோம் அதாவது எந்த ஒரு நம்முடைய சுயமான எந்த விருப்பு வெறுப்புகள் அதுல இருக்கக்கூடாது கர்த்தர் எந்த வழியில நடத்துறாரோ அப்படித்தான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த காரியத்துல ரெண்டு பேருமே உறுதியா தீர்மானமா இருந்தோம் ஏன்னா இந்த இதுல எல்லாம் வந்து அஹ் இந்த ரிலேஷன்ஸ் மத்தியிலாம் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப இதெல்லாம் பார்ப்பாங்க ஆனா எப்ப நாங்க இந்த ரட்சிப்பு அப்படின்னு வந்தோமோ அவங்க என்ன எங்களை வந்து வித்தியாசமா தான் பார்க்க சரி அது அவங்க விருப்பப்படிதான் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஆனா எங்க விருப்பப்படி இல்லை அது கத்தனுடைய விருப்பப்படியாக கத்தர் எப்படி எந்த குடும்பத்தை எந்த நபரை காட்டுறாரோ அப்படிதான் அப்படின்னு சொல்லி அதுல ஸ்ட்ராங்கா உறுதியா இருந்தப்போ அதுக்கேற்றபடி ஒரு நல்ல ஒரு மகனை கொண்டு வந்து இந்த திருமண காரியம் வரப்பொழுது இந்த அந்த அதனுடைய அது அதாவது இப்படி இப்படி இப்படித்தான் நடத்தணுங்கிற பிளான் வந்து எதுவும் எங்களுக்கு இல்லை பிளான் ஆசைகள் அதிகம் இருந்தாலும் அதையும் கர்த்தர் சமூகத்திலே வைத்து தான் நாங்கள் ஜபித்து கொண்டிருந்தோம் அந்த அப்போ அந்த 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 பண தேவைகள்ங்கும் போது எல்லாவற்றையும் எல்லா எல்லாமே ஆர்டர் கொடுத்தாச்சு எல்லாம் அந்த மேரேஜ் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து சாப்பாடு காரியங்கள் எல்லாமே ஆர்டர் கொடுத்து முடிச்சாச்சு மேரேஜும் ரொம்ப ஒரு 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 ஆச்சரியமா அதாவது என்ன சொல்றது நம்ம நம்ம வந்து அந்த சவுதியில இருந்து அந்த அப்படி ஏன் பண்றப்போ அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைகள் அது வேற இன்னைக்கு கர்த்தருக்குள்ள இருக்கிறோம் கர்த்தர் தான் இதை நடத்துறாரு அவருடைய நாமத்தின் மகிமைக்காக சுத்து சுத்தத்தார் முத்தியில தன்னுடைய பிள்ளைகளை கொண்டு அவரு 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 அவருடைய நாமத்தை பயன்படுத்த போறார் அது எப்படி அப்படின்னு சொன்னா நிச்சயமா வந்து இது இந்த இன்னைக்கும் அவங்க அந்த சவுதியிலையோ அல்லது வெளிநாட்டிலேயோ இருந்திருந்தா கூட இவ்வளவு அமெரிக்கியா இவ்வளவு ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ரொம்ப ஒரு கிராண்டா கிராண்டான அது கத்தருடைய இது கற்றாலே ஆயிட்டுன்னு சொல்லி எங்களுடைய சொந்தங்கள் அல்லது எங்களுடைய எங்களுக்கு எங்களுக்கு தெரிந்த வட்டாரத்துல இருந்து எல்லாரும் வந்து சொல்லி ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு அந்த காரியத்தை நடத்தி முடிச்சாரு பினான்ஸ் காரியம் வரும்பொழுது இவ்வளவு பணத்தொகை எப்படி எங்க இருந்து வந்தது எனக்கும் இன்னுமே சொல்ல தெரியாது ஆனா யார்கிட்டையும் ஒரு கடனும் கிடையாது எந்த கை மாற்றும் கிடையாது எதுவும் கிடையாது சரியே இதை வந்து நடத்தி கொடுத்த அந் அந்தந்த நேரத்துல அதாவது கமிட்மெண்ட் எல்லாம் அவங்க அந்தந்த பார்ட் அந்தந்த பா ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் உடையவங்க வரப்போ அவங்களுக்கு எடுத்து கொடுக்கற பணத்தையும் கருத்தர் கருத்து கொடுத்தார் ஒரு கையில அந்த இப்ப நாளைக்கு அவங்க அதை வந்து அந்த பணத்தை அதை செட்டில் பண்ண வராங்க அப்படின்னா அதுக்கு முந்தன நாள் அந்த பணம் எங்க கையில கிடைக்கும்படி செய்யறாரு இப்படி அதாவது அவங்க கிட்ட இல்லைன்னு சொல்ற அளவுக்கு அதாவது இல்ல நாளைக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு இல்லாம அவங்களுக்கு எந்தெந்த டேட்ல எப்பப்ப நம்ம அவங்க வந்தாங்களோ அதெல்லாம் கொடுத்து முடிக்கும்படியாக இப்படி அந்த மேரேஜ ரொம்ப ஆச்சரியமா நடத்தி முடிச்சார் அநேக அற்புதங்கள்ல எங்களோடு கூட விசுவாசத்தின் வளர்ச்சிக்கு நீங்க ஷேர் பண்ணிட்டு நீங்க அடி இப்போ தொடர்ந்து நம்மளோடு கூட ஒரு பேனல் இணைஞ்சிருக்கிறாங்க அவங்கள நான் உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண விரும்புறேன் நம்ம மத்தியில ரூபி இணைஞ்சிருக்காங்க ரூபி கவிதா இணைஞ்சிருக்காங்க கவிதா இணைஞ்சிருக்காங்க and samraj enanjirukanga praise the lord sam enanjirukara romba sandosham praise lord sam so aunty mudala sam question ku pola nadikkira sam velila irukranga so sam question mudala paathirala nadikkira sam start pandranga 
உங்களுடைய ஸ்டேஜ்ல ஃபேமிலில இருந்து ஒரு ரட்சிக்கப்படாத ஒரு பெரிய குடும்பத்துல நீங்க இருக்கிறீங்க அதுல இருந்து வந்து ப்ரெஷர்ஸ் நீங்க எந்த விதத்துல ஹேண்டில் பண்ணி கத்திற்காக வைராக்கியமா நின்னீங்க ஆண்டி அதாவது க கர்த்தர் வந்து செய்த காரியங்களுக்கு ஆஹ் அதாவது என்னுடைய உபத்திரவத்துல என்னுடைய என்னுடைய அந்த வேதனையில யாரும் என்னோட எனக்கு உதவி செய்ய முடியாது எதை செஞ்சு என்ன ஆறுதல் படுத்த முடியாது ஆனா அந்த இடத்துல ஆஹ் கர்த்தர் தான் அந்த காரியத்தை செஞ்சார் அப்படி இருக்கப்போ அவங்க அப்படிங்கப்போ அவங்களுடைய சரி இதுக்காக இப்ப வந்து நீங்க அதுக்காக அப்படியே அந்த அவங்க கேட்கறதெல்லாம் வந்து சபையை விட்டு போகணுமா நம்முடைய நம்முடைய இதை விட்டு நீங்க போகணுமா எதுக்காக இப்படி செய்யறீங்க பல விதத்திலையும் பிரஷர் கொடுத்தாங்க ஆனா எனக்கு கர்த்தர் கொடுத்த இந்த நன்மைக்கு ஈடா அல்லது அவருடைய அந்த இந்த காரியங்களுக்கு ஈடா நம்ம என்ன என்ன செய்ய முடியும் நம்மையே தான் அவருக்கு மற்றும் இதுக்கும் இதுக்கு இது வந்து மற்றவருடைய காரியங்கள் எந்த விதத்திலும் எங்களை தாக்கல எந்த விதத்திலும் எங்களை பாதிக்கல சொன்ன ப்ரெஷர் கொடுத்தாங்க வித்தியாசமா பேசுனாங்க கேலி கிண்டல் பண்ணாங்க எல்லா காரியமும் கொடுக்குறப்போ ஆனாலும் அது நமக்கு தேவன் கொடுத்த இந்த ஒரு காரியத்துக்கு நம்ம பதிலா நம்ம வந்து நம்மளே தான் நம்மளையே அவருக்கு கொடுக்கறது தான் இது இது வந்து இந்த தேவன் கொடுத்த காரியத்துக்கு முன்பாக யாருடைய ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு இதுல இருக்கீங்க இப்பவும் நல்லா இருக்கு ஆனாலும் அந்த லைஃப் ஸ்டைலுக்கு ஒரு சின்ன மாற்றம் இருக்கு நெருக்கத்தின் பாதை கடந்து போறீங்க எப்பயும் அப்படியே இருந்திருக்கலாமோ அப்படின்னு யோசிச்சீங்களான்னு கேக்குறாங்க சார் இருந்தப்போ எல்லாம் இருந்தது ஆனா சமாதானம் இல்லையே ஆனா இப்போ கர்த்தர் கொடுத்த சமாதானம் இது யாராலையும் எந்த சூழ்நிலையாலும் எடுக்க முடியாது இதுக்கு ஈக்குவலா நம்ம ஒன்னும் இது பண்ண முடியாது அப்போ அந்த லைஃப் ஸ்டைல்ங்கிறது இந்த லைஃப் ஸ்டைல்ங்கப்போ என்ன மிஞ்சி போனா ஒரு ஜுவல்ஸ் கலட்டுறது இந்த மாதிரி காரியங்கள்லாம் இருக்கும்போது மிஞ்சி மிஞ்சி போனா என்ன பிச்சைக்காரி வேஷம் போட்டிருக்கிற ஏதோ ஒரு காரியம் தான் பேசுவாங்க பரவாயில்ல அதாவது இங்கு அந்த அந்த தேவன் கொடுத்த அந்த சமாதானத்துக்கு ஈடாக நம்ம எதுவும் இந்த உலகத்தால எடுக்கவும் முடியாது அதை கொடுக்கவும் முடியாது அப்ப அந்த சமாதானத்தை நமக்கு கொடுத்துருக்கிறப்போ அந்த சமாதானத்தை அனுபவிக்கும் போது அனுபவத்துக்குள்ள இருக்கும் போது எந்த ஸ்டைலும் நம்ம பாதிக்காது உங்களுக்கு வரல ரொம்ப அழகா கொடுக்கற சமாதானத்துக்கு ஈடா இன்னொன்னு சாம் ஆண்டி சொன்னது போல இவ்வளவு தூரம் நம்ம அப்ராட்ல இருந்து சம்பாதிச்சு அப்படிலாம் நம்ம ஒரு பிள்ளையுடைய கல்யாணத்தை நடத்தினதை விட ஆண்டவர் நம்பி வந்தவங்களை அவர் வெட்கப்படுத்துறது இல்ல மனுபூத்தில இருக்கு முன்பாக அவரை மகிமைப்படுத்தும் போது கண்டிப்பா கர்த்தர் நம்மளை உயர்த்தி வைப்பாருன்ற மாதிரி அவங்களுடைய பிள்ளைகளோட திருமண காரியங்களை கர்த்தர் ரொம்ப நேர்த்தியா நடத்தினாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க சோ கர்த்தரை நம்பி வந்தவங்க ஒருபோதும் ஆண்டர் கைவிட்டதே இல்ல சோ மனுபூத்திரர் முன்னால நம்ம கத்தரை மகிமைப்படுத்தும் போது கத்தர் கண்டிப்பா மகிமைப்படுத்தணும் அருமையான சாட்சி ஆண்டி சொன்னாங்க ரீச் ஆயிருக்கோம் நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து நம்ம கவிதாவுடைய கொஸ்டினுக்கு நேர நம்ம கடந்து போவோம் கவிதா ஆண்டி ஆண்டி நீங்க உங்க சாட்சியில சொல்லியிருந்தீங்க நீங்க திருமணமாகி ஒரு செவன் இயர்ஸ் செவன் டு எயிட் இயர்ஸ் பேபி இல்லாம இருந்தீங்க சோ அந்த குழந்தை பாக்கி எல்லாம இருந்துச்சுன்னு அப்ப நீங்க நிறைய மனசு கண் கண்டிப்பா நீங்க மனசு வருத்தப்பட்டிருப்பீங்க மத்தவங்கள உங்க குழந்தைய 
குழந்தை இல்லையா குழந்தை இல்லையான்னு கேட்கும் போது ரொம்ப உபத்திரம் உங்களை அனுப்பி வச்சுப்பீங்க நீங்க சோ அந்த ஏக்கத்துக்காக நீங்க காத்துட்டு இருந்துருக்கீங்க அந்த மாதிரி அந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில இப்ப அந்த மாதிரி நிறைய லேடிஸ் இருக்காங்க சோ அந்த மாதிரியான லேடிஸ்க்கு உங்களோட அட்வைஸ் என்னாட்டி நீங்க அந்த சுச்சுவேஷன் வந்து எப்படி ஓவர் கம் பண்ணி வெளியில வந்தீங்க அப்போ உங்களுக்கு ஆண்டவர் உங்களை எப்படி தேத்துனாங்க அந்த சூழ்நிலையில அந்த மாதிரியான காரியங்களை பண்ணி சொல்லுங்க ஆமா அப்போ அதே மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ல இன்னைக்கு நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஆனா நம்ம மேலும் மேலும் மனுஷரை தேடி போறப்போ மெடிசனை தேடி போறப்போ நமக்கு அதனால ஒரு தோல்வி ஏமாற்றங்கள் தான் உண்டாகும் இதுக்கு எல்லாமே கருத்துல தான் பதில் அவர்கிட்ட வர்றப்போ அவரு இந்த பெரிய அற்புதங்களை செய்ய அவரால் முடியும் இன்னும் நம்ம அந்த அந்த வேதனை மற்றவர்களால உண்டாகிற நிந்தைகள் கர்த்தருடைய அனுமதி இல்லாம நமக்கு எதுவுமே சம்பவிக்கிறது இல்லல்ல அப்ப இந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் ஒருத்தருக்கு கொடுத்துக்கிறாங்க அல்லது எத்தனையோ சகோதரிகள் இந்த பாதையில கடந்து வராங்க அப்படின்னாலும் அந்த அவங்க படுற வேதனை நிந்தை பேச்சுக்கள் எல்லாவற்றையும் கர்த்தரத்துல கொண்டு வரும் பொழுது கர்த்தர் அதுக்குரிய சமாதானத்தையும் தர்றாரு அவரை ஆறுதல் படுத்துறாரு இன்னும் ஆசீர்வாதத்திற்குரிய அதாவது சந்ததி முழுவதும் ஆ ஆசீர்வதப்பட ஆசீர்வதிக்கப்படக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு பிள்ளை பேச்சையும் தேவன் அதுல கொடுக்கிறவரா இருக்கிறார் அப்ப அந்த அத்தனை ஜபத்தின் மூலமாய் பெறக்கூடிய பிள்ளைகள் நிச்சயமாய் அந்த சந்ததிய தேவன் பெரிய ஒரு சாங்குவேலை போல அது ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு சந்ததியாகவும் இருக்கலாம் அந்த அப்படி அப்படி ஒரு காரியத்திற்காகவும் சில சகோதரிகளை அல்லது சில பேரை இப்படி கருத்தல் நடத்தி கொண்டு வரலாம் சோ ஆஹ் ஆண்டியோ இப்ப நீங்க சொல்றது போல ஆஹ் இந்த சுச்சுவேஷன்ல இருக்க பெண்கள் ஆஹ் ஆண்டவரை எப்படி உறுதியா பற்றி கொள்றது எப்படி ஜபிக்கிறது நீங்க என்ன ஆலோசனை கொடுக்குறீங்க அதாவது அவங்களுக்கு ஒருவேளை அவங்க சரீர கண்டிஷன் வித்தியாச வித்தியாசமா இருக்கலாம் இதே மாதிரியே குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு எந்த விதத்திலும் வாய்ப்பு இல்லை ஏதும் இல்லை அப்படிங்கிற காரியம் வந்தாலும் அவங்க நம்ப வேண்டியது வயத வசனத்தை மட்டும்தான் பிள்ளைகள் கத்தரால் வரும் சுதந்திரம் கர்ப்பத்தின் தனி அவரால் கிடைக்கும் பலன் அப்ப வசனம் எப்படி மாறி போகும் அஹ் நிச்சயமா கர்த்த தன்னுடைய வார்த்தையில உண்மை உள்ளவரா இருக்கிறார் அப்ப கர்ப்பத்தின் தனி அவரால் கிடைக்கும் பலன் தான் அவராலே கிடைக்கும் பலன் அது சரீர வந்து அது சரீர காரியங்கள் எப்படிப்பட்டதா இருந்தாலும் அத வந்து அதை உயிர்ப்பிக்கிறதுக்கும் அந்த அந்த வார்த்தையில வார்த்தைய வந்து உண்மையாக்குறதுக்கு தேவன் உண்மை உள்ளவரா இருக்க அப்ப நம்ம பிடிக்க வேண்டியது வசனத்தை பக்தியுள்ள சந்ததியை உருவாக்கும்படியாகத்தானே தேவன் விவாகத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் அப்ப அப்ப அந்த விவாகத்துல இணைந்த அந்த பிள்ளைகள் ஒருமனப்பட்டு தேவனை நோக்கி ஜபிக்கிற வேலையில தடைகள் இருக்குமானால் அந்த தடைகளை முறித்து தேவன் அவர்களுக்கு சாட்சியாக அவர்களை நிற்கிறதுக்கு கூட சில வேலைகளிலே அந்த குழந்தை பாக்கியம் தாமதப்படலாம் வாழ்க்கையில கர்த்தர் நிறைவேற்றுவார் சாட்சிகள கர்த்தர் எழுப்புவார் அழகா சொன்னீங்க ஆண்டி ஆஹ் தொடர்ந்து நம்ம கெசியா உடைய கொஸ்டினுக்கு நேரம் நம்ம கடந்து போவோம் கெசியா கவிதா இஸ் இஸ் ரீச் டு கவிதா கவிதா உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு இல்லையா கவிதாவுடைய ஒரு சமயத்துல உங்களுடைய ஆதி சிறுசபைக்கு போறப்ப நீங்க ஆண்டோ பத்தி சொல்லணும்னு விரும்புனீங்க அப்ப விரும்பினப்ப நீங்க செலக்ட் பண்ண ஏஜ் பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி செவன்டி எயிட் இயர்ஸ் சோ கொஞ்சம் ஏஜ் பர்சன்ஸ் தான் நீங்க செலக்ட் பண்ணி ஆண்ட்ரோ கிட்ட பேசணும் அதை பத்தி சொல்லணும்னு சொல்லிருந்தீங்க அந்த சமயத்துல நீங்க யூத் கிட்டயோ பேசிருக்க வா பேசிருக்கலாம் எனக்கு தோணுச்சு அப்போ நீங்க உங்களுக்கு அப்படி மாதிரி வாஞ்சிய வரலையா யூத் கிட்ட ரீச் ஆகணும் ஆண்டர பத்தி சொல்லணும் வாலிப பிள்ளைங்க அதாவது நான் வந்து சுரேஷன் சொல்றதுக்கு பழைய அந்த நான் வந்த பாரம்பரிய சபைன்னு சொல்ல நான் வந்து ரோமன் ரோமன் கேத்தலிக்கல்ல இருந்து நான் அவங்கள்ட்ட நான் சொன்ன போனேன்னு சொல்லல நான் சொன்னதெல்லாம் வந்து ருத்ரன் அவங்க பைபிள நல்ல தரவா படிச்சிருப்பாங்க ஆனா அவங்க ஒரு ட்ரெடிஷன்ல இருக்கிறாங்க அந்த ஏன் எதுக்காக நான் அவங்க கிட்ட போய் சொன்னேன் அப்படின்னா அப்ப இவங்களுக்கு ஞானஸ்தானம் குறிச்சு மலர்ந்திருப்பதில் குறிச்சு எல்லாமே தான் அவங்க பைபிள்ல நல்லாவே பாத்துருப்பாங்க ரீட் பண்ணிருப்பாங்க படிச்சிருப்பாங்க ஏன் இவங்களுக்கு எல்லாம் உணர்த்தலப்படலையா 
அப்படிங்கறதுக்காகத்தான் நான் அவங்க இன்னொன்னு ரோமன் கேத்தலிக் எங்க ஃபேமிலிஸ்ல வந்து ஏதாவது பங்கன் அதாவது ஏதாவது ஒரு இதுன்னு சொன்னா அவங்களதான் கூப்பிட்டு பிரேயர் பிரேயர் பண்ணுவாங்க லுத்தரன்ல பாஸ்டா இருக்கிறவங்க முக்கியா இருக்கிறவங்க அவங்கள கூப்பிட்டுதான் பிரேயரே பண்ணுவாங்க ஏன்னா இவங்களுக்கு இவங்களுக்கு செலவுக்கு இன்னைக்கு சொல்லல நான் அன்னையுள்ள நாட்கள்ல ஆஹ் தனியா பிரேயர் பண்றது அதெல்லாம் ஆசையில அப்படி அப்படிப்பட்டவங்க இல்ல அதனால நம்ம அவங்க கிட்ட போய் நான் இந்த நீங்க இந்த ஞானஸ்தானத்தை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்க இதெல்லாம் வாசிக்கலையா பைபிள்ல வாசிக்கலையான்னு கேக்குறப்பதான் அவங்க ஏன் இன்னைக்கு நேத்து நீ பைபிள் படிச்சுட்டு இன்னைக்கு வந்து எங்க கிட்ட சொல்றியா எங்களுக்கும் தெரியும் எல்லாம் அதெல்லாம் ஆனா இந்த வயசுல எண்பது தொண்ணூறு தொண்ணூத்தி ரெண்டு வயசுல வந்து எங்க கிட்ட வந்து நீ சொல்ற உனக்கு இருக்கிற இந்த தைரியம் எல்லாம் எங்களுக்கு இல்ல அப்போ அதனால எங்களை விட்டுடு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க இன்னைக்கு யாருமே உயிரோட இல்ல எல்லாம் அவங்க ரொம்ப வயசுல முடிந்தவங்க வயசுல பெரியவங்க ஆரம்ப நாட்கள்ல எனக்கு அவங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு உற்சாகம் ஒரு தைரியம் எல்லாம் அப்படி இருந்தது அந்த முப்பத்தோரு வயசுல ஞானஸ்தானம் எடுத்தவொன்னு நான் ஃபர்ஸ்ட் நான் அவங்க கிட்ட தான் போனேன் அந்த ஒரு நாலு அஞ்சு பேர் எழுபது எண்பது வயசு தொண்ணூறு வயசு உள்ளவங்ககிட்ட இன்னொன்னு அது ஒரு இன்னொன்னு என்னைய உற்சாகப்படுத்துச்சேன்னா கரெக்டுமா மூழ்கி ஞானஸ்தானம் எடுக்கிறது சரியான முறை மனம் திரும்பி ஞானஸ்தானம் எடுக்கிறது தான் சரியான முறை அது நீ பண்ணிருக்கிற அப்படிங்கிற எனக்கு சர்டிபிகேட் கொடுத்தாங்களா அந்த நேரத்துல ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது கத்தர் கீழ்படி அவருடைய வசனத்து கீழ்படிய கொடுத்த ஒரு நல்ல இருதயத்துக்காக கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டி ஆஹ் சோ தொடர்ந்து நம்ம கெசியாவோட கொஸ்டினுக்கு நேரம் கடந்துக்குவோம் கெசியா ஆண்டி பிரைஸ்லாம் ஆண்டி ஆஹ் பிரைஸ்லாம் நீங்க வந்து உங்களுடைய ஸ்டெஸ்டிமை சொல்லும் போது அதுல வந்து அஹ் ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரகிள்லயும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஆண்டவர் வார்த்தையை கொடுத்து உங்களை பலப்படுத்தினாரு அதை வந்து இப்ப என்னை காண்கிற தேவன் சொல்லி உங்களுக்கு வந்து பலப்படுத்தினாரு அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் லைஃப்ல உங்களுக்கு ஸ்ட்ரகிள் வரும்போது ஆண்டவர் அப்படி பலப்படுத்திருக்காரு ஆஹ் அதை நிறைவேறதுக்கு அதை நீங்க பிடிச்சு ஜோம் பண்ணி இருந்திருப்பீங்க அதை விசுவாசிச்சு நீங்க அது ஆஹ் வேண்டியிருப்பீங்க அப்போ அப்போ அது நிறைவேறியிருக்கும் அந்த வெயிட்டிங் பீரியட் வந்து கொஞ்சம் சில பேருக்கு சீக்கிரமா நடக்கும் சில பேருக்கு அது வந்து நிறைவேறதுக்கு நாள் எடுக்கும் ஸோ அந்த வெயிட்டிங் பீரியட்ல நம்ம அந்த விசுவாசத்தோட சேர்ந்து நம்ம என்ன என்னென்ன செய்யணும் நம்ம எப்படி ஆஹ் நம்மள வந்து தகுதிப்படுத்துறது அதை நிறைவேறதுக்கு அப்படின்னு எனக்கு சொல்லலாம் நான் வந்து அந்த பெரும்பாடுள்ள ஸ்திரீனுடைய சம்பவம் அந்த அதனுடைய முடிவுல கர்த்தர் அவளோட பேச வார்த்தை அப்ப அந்த வார்த்தை தான் நான் பிடிச்சுக்கிட்டேன் அந்த அந்த வார்த்தை வந்த மாத்திரத்திலேயே எனக்கு அது எனக்கு சுகம் கிடைச்சிருச்சு அப்படிங்கிற ஒரு சுவாசங்கிறதே நம்ம படுகிறவைகளின் உறுதி காணப்படாதவைகளின் நிச்சயம் அப்ப இல்ல எனக்கு கர்த்தர் சுகம் கொடுத்துட்டார் அப்படின்னு சொல்லி நான் நான் ஃப்ரீயா நடக்க ஆரம்பிச்சேன் அது வரைக்கும் நான் இல்ல ஃபுட் இல்லன்னா வந்து சிலது அவாய்ட் பண்ணி அப்படி இல்ல நான் அதுக்கப்புறம் நான் கர்த்தர் கொடுத்த சுகம் இது அப்படின்னு சொல்லி நான் எல்லாம் சாப்பிட ஆரம்பிச்சேன் அதனுடைய ரியாக்ட் எதுவும் சரீரத்துல இல்ல அதுக்கப்புறம் சொன்ன இல்லையா ஒன் இயருக்கு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அது அந்த வியாதியுடைய தாக்கம் வெளிப்பட்டுது ஆனா இல்ல இது கர்த்தர் கொடுத்த சுகம் எனக்கு வந்து கர்த்தர் கொடுத்திருந்தா அது தெய்வீக சுகம் மரண பரிந்து அந்த வியாதி மறுபடியும் நான் என்ன தொடரவே தொடராதுன்னு சொல்லி அந்த விசுவாசத்திலயும் நான் நடக்க ஆரம்பிச்சேன் இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த வியாதியின் தாக்கம் என் சரீரத்துல இல்லை அப்படி போலவே அந்த வந்து உயர்ந்த பருவதங்கும் போது என்னால நம்பவே முடியல ஒரு பெரிய ஒரு ஆச்சரியம் அந்த டைம்ல நான் நேபாள் போனது அந்த மலை மேல ஏறினது அதெல்லாம் வந்து எழுத்தின்படி இப்படி கர்த்தர் நடத்துவாரா அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியம் வந்து நமக்கு ஒரு சுகத்தை கொடுக்கிற கர்த்தர் வார்த்தையை கொடுக்கும் போதே அதுக்குரிய விசுவாசத்தையும் கொடுத்துறாரு நினைக்கிறேன் என்னோட கொஸ்டின் என்னன்னா நீங்க ஒரு முப்பது வருஷமா ரச்சிக்கப்பட்டு முப்பது வருஷமா இந்த ஊழியத்துல இருக்கிறதா சொன்னீங்க இந்த ஊழியத்துல பல விஷயங்களை நீங்க கடந்து வந்திருப்பீங்க பல காரியங்களை சந்திச்சிருப்பீங்க அந்த மாதிரி உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இந்த ஊழி ஊழியம் நம்ம எடுக்கும் போது ஊழியத்துல நம்ம நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு 
இந்த தவற நீங்க உழைத்து செஞ்சிடவே கூடாது அப்படின்னு சொல்ற காரியமா இருந்தா அது என்னவா இருக்கும் முதலாவதாக தவறுன்னு சொல்லி வந்தாங்க சில சில நேரங்கள்ல சில இடத்துல ரொம்ப ஓப்பனா கொட்டிடுறோம் நிறைய காரியங்களை பேசிடுறோம் அதனுடைய பின் விளைவு அது நிறைய காரியங்களை நம்ம சந்திக்கும் போது இது தேவையில்லாத இதையெல்லாம் நம்ம வந்து கிட்ட பேசிட்டோமோ சரி இனிமே நம்ம வந்து கொஞ்சம் கண்ட்ரோலா இருக்கணும் அப்படி அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வந்துருக்குது இன்னும் வந்து சில 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 விஷயங்கள்ல சில பேர்கிட்ட கொஞ்சம் போஸ் பண்ணி சொல்றது ரொம்ப அதாவது இப்படித்தான் அப்படின்ற மாதிரி அப்ப அந்த காரியத்திலையும் இல்ல இது வந்து இனி இந்த மாதிரியான இப்படி ஒரு ஒரு அவங்கள வந்து இப்படித்தான் அப்படிங்களா அவங்கள வந்து கருத்தர் நடத்துறதுக்கு ஒரு வழி வச்சிருப்பாரு அப்போ அந்த வழியில அவங்க நடக்கிறதுக்கு அவங்களுக்காக நம்ம ஜெபிக்கணும் அவங்கள போய் போஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு அறிவை கருத்தர் கொடுத்தாரு Praise God, praise God, praise God. So, uh, Ruby, you know, one question. You know, one question. Yes, I'll ask you. If you come to your mind, you can't get a problem with your mind. 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 That's why you can't get a problem with your mind. Your mind is a problem with your mind. அந்த தீர்மானத்துல நம்ம உறுதியா இருக்கணும் அப்படின்னு அதாவது அந்த தீர்மானத்துல நம்ம நிச்சயமா அந்த தீர்மானத்தை எடுத்த அடுத்த கணவன் நம்ம உறுதியா இருக்கு உறுதிகள் தளர்ந்து போகும் வாய்ப்பு இருக்குது அப்ப அந்த அந்த சூழ்நிலையில கத்தரட்ட மாத்திரம் அந்த காரியத்தை தெரியப்படுத்தி அதுல மரண பரியந்த ஆண்டு வரைய நான் உறுதியா இருக்கு எனக்கு திரும்ப செய்ங்க அப்படின்னு சொல்லி சில இப்போ அதாவது இது நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு இது தடையா இருக்குது அதாவது இந்த இது வந்து ஒரு எதிர்ப்பாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எப்படிப்பட்ட காரியங்கள ஆவியானவர் உணர்த்துறாரோ அதுல எல்லாம் நம்ம தீர்மானம் எடுக்கும் பொழுது கூடவே கத்தர் அதை தனம் பண்றத கத்த தனம் பண்ற நம்ம அதுல வந்து ஒரு உறுதியா இருக்கிறதுக்கு பிரயாசம் எடுக்கும் பொழுது தேவன் அப்படிப்பட்ட ஒரு அந்த உறுதிக்கு நேராகவே நம்மளை நடத்துறாரு நம்ம கொஞ்சம் அந்த தடுமாறும் பொழுதுதான் தடுமாற்றம் எல்லாருக்குள்ளேயும் வர வரக்கூடிய காரியம் தான் ஆனாலும் அந்த தடுமாற்றத்துல நம்முடைய பலவீனங்களை எல்லா சூழ்நிலையிலும் நம்முடைய பலவீனங்களை தேவன் அறிந்திருக்கோம் அப்ப அந்த பலவீனங்களிலும் பலவீனங்களை கூட தேவனத்துல அறிக்கை பண்ணி நாம் அந்த அவரை சார்ந்து கொள்ளும் பொழுது அதுல உறுதியா இருக்க தேவன் பிரபு செய்யும் நம்ம கத்திற்கென்று எடுக்கிற தீர்மானங்கள்ல நம்ம தளரும் பொழுது கூட அந்த கத்தர் இடத்துல நம்ம தெரியப்படுத்தும் போது கத்தர் நமக்கு அந்த தீர்மானங்களை நிற்க கத்தர் நமக்கு ஹெல்ப் பண்றாரு சொன்னீங்க அருமையா எல்லா பேனலிஸ்டோடைய கொஸ்டின்ஸ்க்கும் நீங்க பதில் கொடுத்தீங்க உங்களுடைய சாட்சி உண்மையிலே பர்சன் இன்ஸ்பிரேஷன் இன்னும் விசுவாசத்துல வளர கத்தர்க்காக உறுதியா நிற்க உண்மையிலே திஸ் வாஸ் அ மோட்டிவேஷன் இப்ப நம்ம ஒரு நிறைவுக்குள்ள வருகிறோம் ஆட்டினம் பினிஷ் பண்றதுக்கு முன்னால இதை யூடியூப் வாயில பாத்துட்டு இருக்க வாலிப பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு காரியம் நீங்க சொல்லணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டா என்ன சொல்ல விரும்புவீங்க வாலிப பிள்ளைகளுக்குன்னு சொல்லப்போ நம்ம அந்த வாலிபத்தை கடந்து தான் நம்ம வந்திருக்கிறோம் அநேக சோதனைகள் தேவனுடைய ரட்சிப்பிள்ளை நிற்கக்கூடாத பிடிக்க பல சோதனைகள் பல விதத்துல வந்தாலும் ஒரே ஒரு காரியம் வாலிப பிள்ளைகள் நம்ம உறுதியா மனதில் நிற்க வேண்டியது தன்னுடைய பிரகாரங்களிலே வாசமா இருக்கும்படி தேவன் தெரிந்து கொள்ளுது பாக்கியவான் செல் வசனம் சொல்றதுனால உங்களை வாலிப பிள்ளைகளாகிய உங்களை வந்து தேவன் நம்முடைய முன் குறிப்பின்படி நம்முடைய அனாதி தீர்மானத்தின்படி தெரிந்து கொள்ள தெரிந்து கொண்டிருக்கிறதுனால அப்ப நீங்க மிக மிக விசேஷித்தவர்கள் தான் ஆனா சில காரியங்கள்ல நம்ம தடுமாற்றம் வரும் பொழுது இன்றைக்குள்ள நாட்கள்ல வந்து உலகம் முழுவதும் கொல்லாமலுக்குள் இருக்கிறதாகத்தான் வேறு சொல்லுது அப்போ அப்படியானால் அந்த உலக சிநேகிதர்கள் உலக மாயைகள் இவைகளிலிருந்து விலகம் சொன்னா தேவனுடைய அனுகிரகம் தேவனுடைய அபிஷேகம் வேத வசனத்தினுடைய பற்றுதல் இது நமக்கு நமக்கு மிக மிக அதிக தேவையா இருக்குது ஆஹ் இன்னொன்று சிந்தைகள் சிந்தைகளை நம்ம வீண் சிந்தைகளை 
வெறுத்து உங்களுடைய வேதத்தில் நான் பிரியமா இருக்கிறேன் காவிக்கொள்ளும் போல நமக்கு வேத வசனத்தினுடைய காரியம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒவ்வொரு நாளும் வேத வசனத்தை தியானித்து அது கிருதயத்தில் வைத்து எந்த ஒரு காரியமானாலும் அது தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துகிறார் எந்த ஒரு காரியம் எந்த ஒரு நம்முடைய சொந்த ஆசை விருப்பங்கள் இயக்கங்கள் எல்லாவற்றையும் கூட சரியோ தவறோ எதுவாக இருந்தாலும் அது உடனடியாக தேவன் சமூகத்துல வந்து தேவனத்துல தெரியப்படுத்தும் அவர் அந்த அவருடைய விருப்பத்துக்கு நேராக நம்மை நிச்சயமாய் தேவன் வழி நடத்துவார் நம்மை பரிசுத்தப்படுத்தபடியாக தேவன் அநேக சூழ்நிலைகளை நமக்கு அனுமதிக்கிறார் அப்ப அந்த சூழ்நிலைகளின் பாதையில நாம் செல்லும் பொழுது அந்த காரியங்கள் எல்லாவற்றிலும் வேதத்துல தெரியப்படுத்தி வேத வசனத்தை பிடித்து கொண்டு நாம் அவர் நியமித்த பாதையிலே நாம் நடக்கும் போது நிச்சயமாய் நாம் ஒரு வெற்றியுள்ள ஒரு வாழ்க்கை வாழ முடியும் வாலிப பிள்ளைகள் இந்த நாட்களிலே தங்களுடைய படிப்பு காரியமோ அல்லது வேலை காரியமோ திருமண காரியமோ இந்த மூன்று காரியங்கள்ல கர்த்தருக்கு காத்திருக்கும் பொழுது நிச்சயமாய் அவர் செய்கிற காரியம் பெரிய ஒரு அதிசயமாக தேவன் வழி நடத்துகிறவராய் இருக்கிறார் இந்த காரியத்துல இன்றைக்கு வாலிப பிள்ளைகள் சிதறி போகிறார்கள் அதாவது தங்களுடைய தங்களுடைய ஆசைகளுக்கும் தங்களுடைய விருப்பங்களுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து தங்களுடைய வாழ்க்கையை நஷ்டப்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் ஆனால் நான் இந்த நாட்களில் உள்ள வாலிப பிள்ளைகளுக்காக நான் சொல்ற காரியம் இதுதான் இந்த ஒரு விஷயத்துல இந்த படிப்பு காரியமோ வேலையோ திருமண காரியமோ எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் தேவனுக்கு காத்திருக்கும் பொழுது தேவன் உங்களை சரியான பாதையிலை நடக்க கொஞ்சம் காத்திருக்கக்கூடிய நாட்கள் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கலாம் ஆனா முடிவு வந்து மிக மிக சம்பூர்ணமாக தேவன்களை நிச்சயமாய் நடத்துவார் அதனால வாலிப பிள்ளைகள் இந்த நாட்களிலே கர்த்தருக்கு காத்திருக்கும் பொழுது நீங்கள் பெற்றோருக்கும் ஆசீர்வாதமா இருக்க முடியும் உங்களுடைய குடும்பத்திற்கு ஆசீர்வாதமா இருக்க முடியும் சபைக்கும் ஆசீர்வாதமாக இருக்க முடியும் தேவன் உங்களிலே நிச்சயமாய் இப்பொழுதும் இந்த வார்த்தைக்குள்ள வசனத்துக்குள்ள பிள்ளைகளை ஒப்பு கொடுத்து ஒரு சேஜம் பண்ணிடலாம் மாட்டி ஜபத்துல நடத்துறீங்களா சோத்திர ஆண்டவரே நன்றியோடு மணி சோத்திரிக்கிறவத்தாவே மகா பரிசுத்தமும் திருவையினரின் எங்கள் அன்பின் தகப்பனே மருமையான வேலையில கட்டாவே இந்த வாலிப நாளில் இயேசுவை கண்டே நின்றான் நிகழ்ச்சியிலே பங்கு வர ஆண்டவரே உடைய சாட்சி பகிர்ந்து கொள்ள தேவரே திருவை செய்தியில் அதற்காய் நன்றி ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் இந்த நிகழ்வை நடத்துகிறதான அருமையான மகளையும் குடும்பத்தையும் தேவரீர் ஆசீர்வதிப்பீராக ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரங்கத்தாவே இந்த நிகழ்ச்சியில பங்கு கொண்டதான ஒவ்வொரு வாலிப பிள்ளைகளையும் ஆண்டவரே அப்பா ஸ்தோத்திர ஆண்டவரே இந்த காணொலி மூலமாய் பார்த்து கொண்டிருக்கிறதான ஒவ்வொரு வாலிப பிள்ளைகளையும் நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக அப்பா அவர் அவருடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா காரியங்களையும் நீர் காண்கிறவர் ஆமே ஆண்டவரே அப்பா தம்முடைய பிள்ளைகளுடைய இயக்கங்கள் விருப்பங்கள் ஆசைகள் எல்லாவற்றையும் நீர் அறிந்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே அப்பா ஒருவராகி நம்முடைய பாதையிலிருந்து வழி விலகி போய்விடாதபடி நம்முடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றுகிற நம்முடைய விருப்பத்தை பூரணமாய் நிறைவேற்றுகிற பிள்ளைகளாக நம்முடைய மகிமையின் கிரீடங்களாய் நீர் விளங்க பண்ண வேண்டுமாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே ஒவ்வொரு வாலிப பிள்ளைகளையும் ஆண்டவரே சத்தியத்திற்கு தூண்களாய் சபைக்கு தூண்களாய் நிலை நிறுத்தும்படிக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆவியிலே ஆத்துமாவிலே சரீரத்திலே நம்முடைய பிள்ளைகள் வாழ்ந்து சுகித்திருக்க உதவி செய்வீராக அன்றுவரை இன்னும் தற்காவே வெளியே அணிந்து கொண்டிருக்கிறதான ஒவ்வொரு வாலிப பிள்ளைகளையும் நினைக்கிறோம் ராஜா அன்றுவரே ஸ்தோத்ரம் ஸ்தோத்ரம் ஸ்தோத்ர ஆண்டவரே அப்பா சிறைப்பட்டவர்களாய் ஆண்டவரே ஹாலே லூயா உண்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் அலைந்து தெரிகிற வாலிப பிள்ளைகளாய் இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவரே அப்பா ஸ்தோத்ரம் உடைய சபைக்குள் கொண்டு வந்து சேர்க்கும்படிக்காக உடைய வசனத்தை அனுப்பி அவர்களையும் அழிவிலிருந்து தப்புவிக்கும்படிக்காக உஞ்சிக்கிறோம் அன்றுவரே உண்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் இந்த வாலிப ஊழியம் தொடர்ந்து நடைபெற தேவரீர் கத்தாவை நீர் திருவை செய்வீராக இதனாலே அநேக வாலிப பிள்ளைகள் பிரயோஜனம் அடையும் அன்றுவரை உயிர்ப்பிக்கப்படவும் கத்தாவை உமக்குள் வளர்ந்து பெருகவும் தேவரீர் திருவை செய்வீராக சகலவற்றை உம்முடைய கருத்திலே ஒப்புக் கொடுத்து எங்களை தாழ்த்தியார் பணிக்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்தின் மூலமே ஜபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிள்ளாக 
Thank you very much, Aunty. You have been here for a long time. 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 Thank you and God bless you.